ഓഖിയിൽ സർക്കാർ പ്രതിസന്ധിയിലാകുന്നതിന് പിന്നിൽ കോടിയേരി പറയും പോലെ രാഷ്ട്രീയ കളിയുണ്ടോ ഫാദർ ജസ്റ്റിൻ ജൂഡ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ലത്തീൻ സഭ സമരത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുവാനുള്ള തീരുമാനം ഇന്നെടുത്തത് അൽമായരും വൈദികരുമാണല്ലോ ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് യോഗം ചേർന്നത് ഈ യോഗത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്തെല്ലാം തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തു ആ തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ട് പോകേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് തീരുമാനമെടുക്കുവാൻ യോഗം ചേർന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപ് സർവകക്ഷി യോഗം ചേർന്നിരുന്നുവല്ലോ ആ സർവകക്ഷി യോഗത്തിൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് ഗുണകരമായ പാക്കേജ് ആണല്ലോ മന്ത്രി ജെ മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മ പുറത്തു വന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചത് അതിന് തൊട്ട് പിന്നാലെ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊരു തീരുമാനം സമരം തുടരുവാനുള്ള തീരുമാനം ലത്തീൻ സഭയിൽ നിന്നുണ്ടായി ഒരു അനുനയിപ്പിക്കൽ തന്ത്രമല്ല ഞങ്ങളോട് ഇനി പുലർത്തേണ്ടത് ഞങ്ങൾക്ക് ചെറുവള്ളങ്ങളിൽ പോയ നൂറ്റിയൊന്ന് പേരെ ഇനിയും കണ്ട് കണ്ടെത്താനുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും ബോട്ടിലേക്ക് പോയ നൂറ്റി എൺപത്തിനാല് വരെ കണ്ടെത്താനുണ്ട് ലത്തീൻ സമുദായം അക്കമിട്ട് പറയുകയാണ് അതിൽ മാത്രം ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് പേരെ കണ്ടെത്താനുണ്ട് സത്യം പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ സൂപ്പർ പ്രൈമിന് പത്ത് മിനിറ്റ് മുൻപ് ഞാൻ വിളിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് മൃതദേഹങ്ങൾ പൂന്തുറ കടപ്പുറത്ത് നിന്ന് ലഭ്യമായി ഇതാണോ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ മുഖം ഞങ്ങളുടെ ലത്തീൻ രൂപതയിലെ ഒരു ഫറോനയിലെ എട്ട് ഇടവകളിൽ നിന്ന് എഴുന്നൂറ് പേര് ഇപ്പോഴും കടലിലുണ്ട് എഴുന്നൂറ് അധികം ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് പേരെ ഇനിയും കടലിൽ അകപ്പെട്ട് കാണാതായിട്ടുണ്ട് അവിടെയാണോ അനുനയത്തിൻ്റെ സ്വരത്തിൻ്റെ മാധുര്യം ഉണ്ടാകേണ്ടത് എഴുപത്തി മൂന്ന് നോട്ടിക്കൽ മൈലിൽ മാത്രം അന്വേഷണം ഒതുക്കുമ്പോൾ എഴുപത്തി മൂന്ന് മൈലിന് അപ്പുറം നോട്ടിക്കൽ മൈലിലേക്ക് പോയി എന്ന് ഞങ്ങൾ അക്കമിട്ട് പറയുകയാണ് എഴുപത്തി മൂന്ന് നോട്ടിക്കൽ മൈലിൻ്റെ മേലേക്ക് അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിക്കണം വ്യാപിപ്പിക്കണമെന്ന് രണ്ട് ദിവസം മുൻപ് ഈ ത തിരുവനന്തപുരം രൂപത്തിൻ്റെ രൂപതയുടെ എട്ടിടവുകളിൽ നിന്നും ഏകദേശം തൊള്ളായിരം പേര് പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ നടന്ന് റെയിൽവേ പിക്കറ്റിങ്ങിന് പോയി കേന്ദ്രം പറയുന്നു സംസ്ഥാനം പറയുന്നു വിമാനങ്ങൾ അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ കപ്പൽ അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ മുഴുവൻ അന്വേഷിക്കുന്നു എല്ലാ എസ് എം എസ് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് വാട്സപ്പ് അയക്കുന്നുണ്ട് എവിടെ ഞങ്ങളുടെ തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് പേര് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ തിരികെ തിരികെ മടങ്ങി എത്താത്തത് എല്ലാ മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയും പറഞ്ഞു ആവശ്യത്തിന് മണ്ണെണ്ണ ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പ്രഹസനന്ദത്തിന് എന്നുള്ള നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ലിറ്റർ മാത്രം മണ്ണെണ്ണ നൽകിയാൽ ഒരു ദിവസം വെറും ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ലിറ്റർ മണ്ണെണ്ണ നൽകിക്കൊണ്ട് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് മീൻ പിടിക്കുവാൻ കഴിയുമോ നാൽപ്പത് നോട്ടിക്കൽ മൈലിൽ പോയി തിരികെ മടങ്ങുവാൻ കഴിയും വരും കഴിവനോ എന്തെങ്കിലും അപകടമുണ്ടായാൽ തിരികെ മടങ്ങി എത്താൻ കഴിയുമോ അതിനാൽ ഞങ്ങൾ അഞ്ഞൂറ് ലിറ്റർ മണ്ണെണ്ണ ആവശ്യപ്പെട്ട് അതെന്തേ പരിഗണിക്കാത്തത് ദേശീയ ദുരന്തമായി പ്രഖ്യാപിക്കുവാൻ എന്താണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഇത്രയും വിഷമം ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാമുള്ള ഉത്തരം എന്ന രീതിയിൽ സർവകക്ഷി യോഗം കഴിഞ്ഞ് പുറത്തു വന്ന് മന്ത്രി ജെ മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ലത്തീൻ സഭ പറഞ്ഞ കണക്കുകളെല്ലാം സർക്കാർ പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് മാത്രം ചെറുവള്ളങ്ങളിൽ പോയവർ തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് പേരാണ് ഇവിടെ ലത്തീൻ സഭ പറയുന്നത് നൂറ്റി നാല് പേരെയാണെന്ന് മന്ത്രി പറയുന്നു കാണാതായവരെ കുറിച്ച് ലത്തീൻ സഭ പറയുന്ന കണക്ക് പരിഗണിക്കും സർക്കാരിന് ഒരു പിടിവാശിയും ഇക്കാര്യത്തിലില്ല ബോട്ടുകളിൽ പോയവർ സുരക്ഷിതരാണ് ഇത് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പ് നൽകുകയാണ് ഇന്ന് മന്ത്രി ജെ മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മ മഹാരാഷ്ട്ര ഗുജറാത്ത് ഗോവ ലക്ഷദ്വീപ് ഇവിടങ്ങളിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പോയിട്ടുണ്ട് അവിടെ വെച്ച് ഈ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വരാവിൽ നിന്ന് അറുപത്തിരണ്ട് തൊഴിലാളികളുണ്ട് എല്ലാ സൗകര്യവും അവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ പോർട്ടൽ അവരുണ്ട് രത്നഗിരിയിൽ അറുപത്തി മൂന്ന് പേരുണ്ട് ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും അവർക്ക് തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് വരാം ചിലരുടെ ബോട്ടിൽ മത്സ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തിരിച്ചു വരാൻ അവർ ഇപ്പോൾ മടി കാണിക്കുകയാണ് ഇതെല്ലാമാണ് മന്ത്രി ജെ മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മ നൽകിയ കണക്കുകൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കണക്കുമായി ചേർന്ന് പോകുന്നതല്ല ഈ കണക്കുകൾ എന്ന് വ്യക്തമാണ് പക്ഷേ സുരക്ഷിതരാണ് ബോട്ടിലുള്ളവർ എന്നിവർ പറയുന്നു ചെറുവള്ളങ്ങളിൽ പോയവരുടെ കാര്യത്തിലാണ് ആശങ്കയുള്ളതെന്നും മന്ത്രി പറയുന്നു എല്ലാ തെരച്ചിലും കടലിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇക്കാര്യവും മന്ത്രി പറയുകയാണ് ഇതിനോടൊപ്പമാണ് ഈ പാക്കേജിന്റെ കാര്യം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് എന്തെല്ലാം ആനുകൂല്യങ്ങളാണ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിലെല്ലാം ലത്തീൻ സഭയുടെ വശവും കേട്ടു പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ വശവും കേട്ടു രണ്ട് കാര്യങ്ങളും രണ്ട് പേരും പറഞ്ഞ
കത്രീന കൊടുങ്ക ചുഴലിക്കാറ്റ് ഉണ്ടായപ്പോൾ അഞ്ച് മണിക്കൂറിന് മുൻപേ മുന്നറിയിപ്പ് ലഭിച്ചുള്ളൂ അഞ്ച് ലക്ഷം പേരെ അവർ ഒഴിപ്പിച്ചില്ലേ എന്താണ് അവിടുത്തെ സിസ്റ്റം അവിടെ ഈ ടീമിനകത്ത് പ്രൊഫഷണൽസ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ള അവരുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഈ സിസ്റ്റം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം ഈ സിസ്റ്റം പിഴവ് നികത്തണം ഈ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് വീണ്ടും ഒരു ദുരിത ദുരന്തം ആവർത്തിക്കുവാൻ പാടില്ല എന്തുകൊണ്ട് വി എസ് എസ് സിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സർവർ ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരത്തിൽ ഇവിടെ ലഭിക്കുവാനായിട്ട് സർവർ നിന്ന് കിട്ടുന്ന മെസ്സേജ് ലഭിക്കുവാനായിട്ട് ഇത്രയും വൈകുന്നതിൻ്റെ വേറെ സിസ്റ്റം അപ്ഡേറ്റിൻ്റെ കാര്യമില്ലേ ദുരന്തം അനുഭവിച്ചവരുമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തുവോ ദുരന്തത്തിൻ്റെ തിക്തഫലം അനുച്ച അനുഭവിച്ചവരെ മതി ഓരോ ഇന്നും വളരെയേറെ ശ്മശാന മുഖതയിൽ ഈ പൂന്തുറ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ ആശ്വാസ പാക്കേജ് എന്ന് പറയാൻ കഴിയും എങ്ങനെയാണ് അനുനയിപ്പിക്കൽ ശരിയെ ശരിവെക്കുവാൻ കഴിയും അതിനാൽ തന്നെ തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തഞ്ച് പേര് കടലിൽ കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ തിരച്ചിൽ തുടരണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭ പരിപാടിയുമായിട്ട് ലത്തീൻ സഭ മുന്നോട്ട് പോകാൻ തീരുമാനം രാജ്ഭവൻ മാർച്ചും അത് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള മാർച്ചാണല്ലോ വലിയ മാർച്ച് തിരുവനന്തപുരം സ്തംഭിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള മാർച്ച് സംഘടിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഈ മാസം പത്താം തീയതി അല്ല പതിനൊന്നാം തീയതി പത്താം തീയതി പ്രാർത്ഥനയാണ് പതിനൊന്നാം തീയതിയാണ് രാജ്ഭവൻ മാർച്ച് അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഒരു മുന്നറിയിപ്പായി പറയുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസവും പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് പതിമൂന്ന് മുതൽ മൃതദേഹങ്ങളുമായി സെക്രട്ടേറിയറ്റ് വളയുമെന്ന് അതായത് കേരളത്തിൻ്റെ ഭരണ സിരാകേന്ദ്രം വളയാൻ പോവുകയാണ് ലത്തീൻ സഭ ഇതൊക്കെ ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ ഈ പാക്കേജിൻ്റെ അപര്യാപ്തതയാണോ എടുത്തു പറയുന്നത് അതോ കടലിലെ തിരച്ചിലിൻ്റെ അപര്യാപ്തതയാണോ ഏതിലാണ് ഊന്നൽ നൽകുന്നത് ലത്തീൻ സഭ പാക്കേജിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഏതാണ്ട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അംഗീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ റേഷനറിയുടെ കാര്യത്തിലൊക്കെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കാട്ടുന്ന അലംഭാവം അത് അത് പരിഹരിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ തീരുമാനമെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ ഈ കടലിൽ കാണാതായ ആളുകളെ തിരിച്ചെത്തിക്കുക ഇതാണ് ലത്തീൻ സഭ ഉന്നയിക്കുന്ന പരമപ്രധാനമായ കാര്യം പാക്കേജൊക്കെ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്താണ് നിൽക്കുന്നത് ഇതല്ലേ ശരി ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ജീവന് ജീവന് വേണ്ടിയുള്ള അന്വേഷണത്തിലാണ് മുൻപന്തിയിൽ ജീവി ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള അന്വേഷണമാണ് പാക്കേജ് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടാമതാണ് ഇത്രയും മനുഷ്യർ കടലിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കൂ എന്ന് ഞങ്ങൾ മുറവിളിയിട്ട് കൂടുകയാണ് എന്ത് സമാധാനമാണ് പറയുന്നത് അന്വേഷണം പൂർണ്ണമാകുന്നെങ്കിൽ പത്ത് മിനിറ്റിന് മുൻപ് ഈ പൂന്തുറയുടെ പരിസരത്ത് നിന്ന് രണ്ട് മൃതദേഹങ്ങൾ കിട്ടിയില്ലേ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം കൊച്ചിയിലേക്ക് ഒരാൾ ജീവനോട് ഒരാളെ കൊണ്ടുപോകുന്നില്ലേ എന്ത് അന്വേഷണം പൂർണ്ണമാകുന്നത് എങ്ങനെ ആശ്വസിക്കാൻ കഴിയും ഇത് പൂർണ്ണമായ അന്വേഷണമാണെന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ദ്രുതഗതിയിലുള്ള അന്വേഷണം പൂർണ്ണതയിലേക്കുള്ള അന്വേഷണം ജീവന് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടത്തിന്റെ അന്വേഷണത്തിന് വേണ്ടി സർക്കാർ ശ്രമിക്കണം എന്നാണ് ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ശ്രീ ആന്റണി രാജു ഇന്ന് ലത്തീൻ സഭയെ അനുനയിപ്പിക്കുവാൻ പറ്റാവുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സർക്കാർ ചെയ്തുവല്ലോ അടിമലത്തുറയിൽ ഇന്ന് രാവിലെ തോമസ് ഐസക്കിന് പായേണ്ടി വന്നു കാറിൽ കയറി മത്സ്യത്തൊഴിലാളി സ്ത്രീകൾ ശകാര വർഷമാണ് ഐസക്കിനെതിരെ നടത്തിയത് ഉച്ചയ്ക്ക് കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനും ജെ മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മയും പാഞ്ഞെത്തി തിരുവനന്തപുരം വെള്ളയമ്പലത്തുള്ള ബിഷപ്പ് ഹൗസിൽ അവിടെ വന്ന് സൂസേപ്പാക്യം തിരുമേനിയുമായിട്ട് ചർച്ച നടത്തി എന്നിട്ടും ലത്തീൻ സഭ വഴങ്ങാതിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നാണ് സർക്കാർ ഇനി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ പ്രഖ്യാപിച്ച പാക്കേജ് പോലും അവർക്ക് അപര്യാപ്തമായിട്ട് തോന്നുകയാണ് ഈ ജെ മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മ സർവകക്ഷി യോഗത്തിന് ശേഷം വന്ന് വിളമ്പിയ വാക്കുകൾ ഇതിലും വിശ്വാസമില്ല ലത്തീൻ സഭയ്ക്ക് അല്ല ഇവിടെ ദുരിതാശ്വാസ പ്രഖ്യാപനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സ്വാഗതാർഹമാണ് അക്കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല പക്ഷേ എങ്കിലും സഭയ്ക്കും മറ്റ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കും ഏറെ ആശങ്കയുണ്ട് കാരണം ഇവിടെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവൻ തന്നെയാണ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രമന്ത്രി ഇവിടെ നിന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ട് പോയി ഒരു അവസാനത്തെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയെ കൊണ്ടുവരുന്നത് വരെ അന്വേഷണം ഞങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തും പക്ഷെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അന്നുള്ള കോസ്റ്റ് ഗാർഡിൻ്റെ കപ്പലുകൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് നേവിയുടെ കപ്പലുകൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് അന്നുള്ള എയർഫോഴ്സ് വിമാനങ്ങൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു വിമാനവും കൂട്ടിയിട്ടില്ല ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്യിക്കട്ടെ ഏറ്റവും പരമപ്രധാനം പണം കൊടുത്താൽ ജീവൻ കിട്ടില്ല ഈ മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് പേര് കടലിൽ കിടന്നിട്ട് ഇന
കേരളത്തിൽ നിന്നും തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും പോയ ആളുകളുണ്ട് ഇതിനകത്ത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എണ്ണം വളരെ കൂടുതലാണ് ഏതാണ്ട് ആയിരം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം പേര് കന്യാകുമാരി തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയുടെ പരിധിയിൽ നിന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കണ്ടെത്തുന്ന മൃതദേഹങ്ങൾ തന്നെ എവിടെയുള്ളവരാണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് കണ്ടെത്താൻ ഇനിയും ആഴ്ചകളെടുക്കും കണ്ടെത്തിയ മൃതദേഹങ്ങളുടെ കണക്കല്ല എന്ന് മന്ത്രി അവതരിപ്പിച്ചത് അറുപത്തിരണ്ട് തൊഴിലാളികൾ വരാവലിലുണ്ട് അത് മലയാളികൾ എന്ന് തന്നെയാണ് അല്ല അവർ പറയുന്നത് രത്നഗിരിയിൽ അറുപത്തി മൂന്ന് പേരുണ്ട് മലയാളികളുടെ കണക്കുകൾ തന്നെ ശരിയായിരിക്കും പക്ഷേ പക്ഷേ അപ്പോഴും കണ്ടെത്തിയവരാണ് ജീവനോടെ കണ്ടെത്തിയവർ മുന്നൂറ്റി ഗവൺമെന്റ് കണക്ക് അനുസരിച്ച് എന്താ മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് പേരെ കണ്ടെത്താനുണ്ട് ഇനി ഈ ഇന്ന് ഒൻപതാം ദിവസമാണ് ഇനി എത്ര ദിവസം കാത്തിരിക്കണം ഈ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ തീരദേശവാസികൾ അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചെയ്യട്ടെ ദുരന്ത ഭൂമിയിൽ നിൽക്കുന്ന ആ മേഖലയിൽ നിൽക്കുന്ന അതിൻ്റെ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന സഭാ നേതൃത്വവുമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട വിഷയം സർവകക്ഷി യോഗം ചേർന്നോട്ടെ പക്ഷേ സമാന്തരമായി അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടുമ്പെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ എന്താണ് ഡിമാൻഡ് ഇടുന്നതിനെ കുറിച്ചൊരു ചർച്ച ഔദ്യോഗികമായ ചർച്ച നടത്തേണ്ടതാണെന്നില്ല അതിനുവേണ്ടി അല്ലല്ല അതൊരു ചർച്ച അല്ലല്ലോ അതല്ലല്ലോ അത് അത് ബിഷപ്പ് ഹൗസിൽ പോയി കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതല്ലോ ഒരു ഔപചാരികമായ ചർച്ച വേണ്ടി നമ്പർ വൺ രണ്ട് ഈ പ്രഖ്യാപിച്ച കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് തന്നെയുള്ള ആശങ്കകൾ ഒരുപാട് ഇപ്പോൾ പണം കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെയുള്ള നിയമം എന്താ ഒരു മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയെ കാണാതായാൽ ഒരു എഫ് ഐ ആർ എടുത്താൽ ഏഴ് വർഷമാണ് കാത്തിരിക്കേണ്ടത് ആ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി മടങ്ങി വരുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് കാത്തിരി ഇപ്പോൾ അത് മൂന്ന് വർഷമായി കുറച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോഴും പന്ത്രണ്ട് വർഷമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഓക്കി ദുരന്തത്തിൽപ്പെട്ട മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ മടങ്ങി വന്നില്ല എങ്കിൽ കണ്ടെത്താത്തത് കാണാതെ പോയ ദിവസം മുതൽ മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പണം കൊടുക്കാൻ ഈ പണം കൊടുക്കാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാകുമോ രണ്ട് ജോലി കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് കൊടുക്കും ഏതെങ്കിലും കാലത്ത് പത്തോ ഇരുപത്തഞ്ചോ വർഷം കഴിഞ്ഞ് കൊടുത്താൽ മതിയോ സമയബന്ധിതമായി ആറ് മാസത്തിനകം ജോലി കൊടുക്കാൻ കഴിയുമോ ഈ രണ്ടായിരം രൂപ വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന ആഴ്ചതോറും കൊടുക്കുന്നത് സർവകക്ഷി യോഗത്തിൽ എടുത്ത തീരുമാനത്തിൽ താങ്കളും തൃപ്തനല്ല സർക്കാരിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവർ പോലും ഇങ്ങനെ എതിർത്ത് പറയുകയാണ് സർക്കാരിന് മന്ത്രി പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം താങ്കൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണുമല്ലോ ഈ ജോലിയുടെ കാര്യത്തിൽ ജോലി സർക്കാരിന്റെ ഈ നിയമപരമായ പ്രശ്നങ്ങളും ഈ സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങളും ഒക്കെ കൊണ്ട് ജോലി നൽകുന്നത് നീണ്ടു പോകും നീണ്ടു പോകാതിരിക്കാൻ അങ്ങനെ നീണ്ടു പോകാതിരിക്കാൻ ഈ മത്സ്യഫെഡ് പോലെയുള്ള ഫിഷറീസ് വകുപ്പിന്റെ ഏജൻസികളിൽ ജോലി നൽകുന്ന കാര്യം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് അല്ലല്ല അത് ഉടൻ തന്നെ നൽകുമെന്നാണ് താങ്കളുടെ പാർട്ടിയൊക്കെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന സുനാമിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ നടത്തിയ പ്രസ്താവനകൾ ഇന്നും ജലരേഖകളായി കിടക്കുന്നു പലതും നടപ്പിലാക്കാനുണ്ട് വർഷങ്ങൾ എത്രയായി പതിനേഴ് പതിമൂന്ന് വർഷമായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമയബന്ധിതമായി മുപ്പത് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അനുഭവം ഞാൻ പറയാം പന്ത്രണ്ട് വർഷമായിട്ട് പൂന്തുറയിലെ ജോൺസൺ അഴീക്കലിലെ ബ്രഹ്മാനന്ദൻ ശശി സുനിൽ ഷൈൻ ജയൻ പന്ത്രണ്ട് വർഷമായി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി ആറിന് കടലിൽ പോയി കാണാതായവരാണ് പന്ത്രണ്ട് വർഷമായിട്ട് പണം കൊടുത്തിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ എത്ര നാൾ കാത്തിരിക്കണം ഒരു മാസത്തിനകം കൊടുക്കുമോ പണം അതുപോലെ തന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ എത്ര ഏതുവരെ പഠിപ്പിക്കും പഠിപ്പിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു പത്താം ക്ലാസ് വരെ സൗജന്യമാണ് ഡിഗ്രി വരെ പഠിപ്പിക്കുമോ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു വ്യക്തത വേണ്ടേ ഒരു ആറു മാസത്തിനകം ജോലി കൊടുക്കുമോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ആശങ്കയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ദേശീയ ദുരന്തമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നില്ല ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് അന്വേഷണത്തിൽ ഈ മനുഷ്യ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ കണ്ടെത്തുന്ന കാര്യത്തിലുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ തൃപ്തരല്ല എന്നുള്ള ഒരു സമയം ഞാൻ എവിടെയാണ് മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് വരെ കണ്ടെത്തിയാൽ ഒരു ജില്ല ഇങ്ങനെ ശരി ശരി ഞാൻ ഒന്ന് ഇടപെടുകയാണ് ശ്രീ എം ഇൻസെൻ്റ് ഇപ്പോൾ സർക്കാരിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ആന്റണി രാജുവിനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾക്ക് പോലും ഇപ്പോഴത്തെ സർക്കാരിൻ്റെ നിലപാടിനെ അനുകൂലിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പക്ഷേ ഇന്ന് പ്രതിപക്ഷം എന്താണ് ചെയ്തത് രമേശ് ചെന്നിത്തല പുറത്ത് വന്ന് പറയുകയാണ് സർക്കാരിന് പിന്തുണ ഞങ്ങൾ നൽകിയെന്ന് പിന്നെ കുറെ വാക്കുകൾ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പറഞ്ഞു സർക്കാരിന് എതിരായിട്ട് അപ്പോൾ തന്നെ ജെ മേഴ്സിക്കുട്ടി അമ്മ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്താൻ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു മാധ്യമങ്ങളെ കാണാൻ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അവർ വന്ന് പറഞ്ഞു ഇതൊന്നുമല്ല കേട്ടോ അകത്ത് പ്രതിപക്ഷം പറഞ്ഞതെന്ന് അതായത് അകത്ത് പൂർണ്ണമായും സർക്കാരിനെ പിന്തുണയ്ക്കുകയായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷം ചെയ്ത് എന്നിട്ട് വെളിയിൽ വന്ന് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ സർക്കാരിനെതിരെ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ആന്റണി രാജുവിനെ
അങ്ങനെ അല്ല എന്ന് പറയുകയാണ് ഞാൻ ഒരു ഞങ്ങളൊരു സർവകക്ഷി സംഘവുമായി പോകുമ്പോൾ അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് മന്ത്രി അവർ മാറണ്ടേ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് മന്ത്രിയോട് സ്വതന്ത്രമായി പറയണ്ടേ അതല്ല അവർ ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും അസഹിഷ്ണുതയോടുകൂടി ഓരോ കാര്യങ്ങൾ 